是谁在众生之外满身尘埃？是谁该怀抱长生的胸怀？是谁爱血雨腥风独自承载？是谁还嘲笑命运一番成败？一身笑如花盛开，一身征战在痛快。虽不尘埃，宿命苦海，与我无碍。浴火再重来，我的宿命我更改。从来不惧火与海，将创作融进血脉。让我不期待，我爱我主宰，我所为敢不改，不许吓坏我一切，不与生死轮成败不会让你根茎灭绝，只取部分藤叶疗伤守承诺，不伤我性命，我愿跟随你。嗯。引道火焚身，你想得长生？你见过他人走死道正得长生？嗯，这一纪元，无人能够成功。此人名叶千羽，曾修道超越至尊之境，渡过天劫，即可长生。可惜诡辩来袭，渡劫失败。此人名魔无道，乃上古皇族至强者之一，渡过雷劫，却也未能躲过诡辩。六神曾说过，他迈出那一步时，也经历过大恐怖。难道那鬼变如此恐怖，到底是什么东西？不知，只知绝艳生灵，若想超越古代贤者，另辟修行之路，就会有此劫难，且层层考验，并非一次。佛力是要走出自己的路，不会回头。但也要多谢你的提醒，让我提前知晓，不至于突遭变故，全无准备。
人走的什么路，竟让仙道花瓣自动屏蔽其身影，怕是又有人要尝试另类成神之路了。哼，那是绝路，无人能够走通。正主来了吗？你是何人？上古神兵，难道来者并非当时之人？不论你是何来历，是否为当世生灵，无人可阻我修行之路。嗯嗯相当，难道对不同境界者，这诡辩，都只是显出相同实力的声明？危险，他不是活人。邪之人纵使能挡住，又怎能磨灭掉所有黑影管你使的什么邪术子，今日我定斩你！雷帝宝术，他也会。是元神走散，却还能使用种种宝术秘法，真是怪异。鲲鹏赤，如此看来，我会的宝术你也都会了，那就来比比，谁更精通。雷电翅，鲲鹏翅，缩地成寸大神通，三法合一。
这是你学不来的极尽速度。你，你到底是何人？境、嗯、界一般，宝术相投，宛如前世之宝。却终究落得如此下场。我在战斗，乌斯兰想些什么？变的轮回也已废我。当年是何人斩了他？而我又是谁？诡辩而已，我不信轮回。这样的计计也想让我到死多谢你相救，我随身保药耗尽，再难继续。其实此地有一个神秘药园，有各种神草，我所化形容，就是在模仿其中的长生仙药。你可知道神秘药园在何处？在虚空中漂流，无人知其下落。我也只见过其浮光掠影，且其中危险重重，天神进入也是十死无赦。嗯，好吧，一年之期早就到了。我该去光明城找那蓝衣臣和洛道了，也不知他们可有收获。这是大伙儿交换天才地宝与各种信息的地方，所以各个教派都会派人驻守此地，很多甚至开辟了自己的道场。啊，当然。最强的肯定还是那些古代怪胎的势力。<笑>这都是上等货色，啊，随便挑。果然骨骼清奇。嘘，那是仙谷原住民。仙谷还有原住民？当然，既有各个小千世界中原始的生灵，也有因种种原因留在此处那些历代天才们的后裔。总之，不管是哪一种，都不好惹。我自然不会无端生事，当务之急，还是抓紧找到蓝衣臣他们。哎，客官，我看您骨骼清奇，这位宝药简直就是为您量身定制的。打听个事儿，如有消息，我必有重谢。嗨，客官尽管说。这光明城就没有我不知道的事儿。你可见过洛道和蓝衣臣二人？一个银袍长发，一个蓝衣蓝瞳。哎，客官慎言，这两个名字在光明城可不能提呀、啊。因为他们。站住！嗯，尔等便是仙殿的走狗。你竟敢说我仙殿非命！啊这仙殿，弟兄大人归来，必定将你碎尸万段。看到了吗？跟随我
，你就是这光明城最大的势力，所以没什么可怕的。洛道兰一尘，到底怎么了？呃，听说他们找到了传说中的圣药八珍奇，故此被仙殿、冥土、神庙、堕神岭。剑骨、罗夫真骨等各大势力追捕，八珍奇，他们敢抢我的八珍奇、啊？得罪我们仙殿，不想混了是不是？啊、他真的好强，可是他一走。叫我怎么办呢？啊！哇！你终于来了。我就猜到，你若藏身城中，听到我消息必定会赶来。受苦了。蓝一尘呢？他带着八珍奇，无法脱身，被人堵在了银魔山。走，救他。散落地球处，主规则，剑心来打怪，我会让你们输得心服口服。星火小队的任务是开拓人类的新家园。如果你想守护你散落，我理解的任务和你们完全不同。我一定会找到答案的。倒在这里。我有秘法，流于世间。有缘人可扫二维码，开启天骄之路。世界。